and the unit of charge is we just discussed in previous class is coulomb unit of time to bachpan se pata hai second and when we talk about unit that means we are saying one one coulomb one second and this one coulomb by second is given a shorthand notation or shortcut which is said to be one ampere coulomb per second is actually one ampere and hence you get the result that the unit of current is ampere a m p e r e ye ho gaya in words if you write it in symbol you will write capital a so we see the fact that and is unit of current is ampere s obviously the si unit and 1 ampere is actually equal to 1 coulomb by 1 second fine 1 ampere is 1 coulomb by 1 second chalo fine acha let me do it over here only it will be much much easy for you ab ek baat sun lo ye bar bar aayega bar bar hum log fasenge yahan par dekho agar aapko question puchta hai define current kya bolta hai bolta hai define current are bhai sahab ruk jao bolta hai define current define current ye ek question puch liya aapko और एक क्वेश्चन बोल दिया भैया आप बताइए डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट इज इट द सेम क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन इज इट द क्वेश्चन दिस इज सपोज क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू इज इट द सेम क्वेश्चन और डिफरेंट स्टेट मी दैट फर्स्ट बोलो बोलो इज इट द सेम और डिफरेंट डिफाइन करेंट डिफाइन द यूनिट ऑफ करेंट It's completely different. It's completely different. जब आपको बोलते हैं करंट डिफाइन करो आप करंट का डेफिनेशन लिखोगे दैट मीन यूर डेफिनेशन बट वंस दे आर आस्किंग यू द यूनिट ऑफ करंट लेट मीन यूज दर्ड एस आई डिफाइन द एस आई वंस दे आर टॉकिंग अबाउट द एस आई यूनिट ऑफ करंट इन दैट केस यू विल बी राइटिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वन एम्पेयर इज हाउ मच करेंट वन एम्पेयर इज how much current fine so i can tell that 1 ampere is 1 coulomb by 1 second so can i say when kal ke yahan likha when a charge of 1 coulomb when a charge of 1 coulomb flows through a conductor flows through a conductor in 1 second agar ek coulomb charge flow kiya ek conductor ke through ek second mein then the current is then the current is said to be 1 ampere baat chamka अगर आपके पास एक कंडक्टर है उस कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज एक कुलम ऑफ चार्ज फ्लो किया कितना समय में एक सेकंड में देन वी से द करंट इज वन एम्पियर एंड व्हेन दे हैव आस्क्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट देन वी हैव टू दिस डेफिनेशन कि वन एम्पियर कितना होता है वो बताइए वन एम्पियर कितना होता है वो बताइए इज इट क्लियर आई होप इट्स क्लियर ओके हाँ डिरेक्शन ऑफ करेंट यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कुछ नहीं पूछना है सवाल जवाब बस इतना ध्यान रखना है कि डिरेक्शन ऑफ करेंट डिरेक्शन ऑफ करेंट इज ऑपोजिट बस इसका सुन लो इज ऑपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स The direction of current the direction of current is opposite to the direction of flow of electrons. बात खत्म बात खत्म अगर ये conductor है आपके पास मान लीजिए and just let us assume that the electrons happens to flow in this direction. Electrons are flowing in this direction. That means the direction of current is this. The direction of current is 
that's it aur kuch dimag nahi rakhna how why is it so why is it so this will answer in the next class this is just a convention isme kuch rocket science nahi hai it is just a convention there's nothing much science about it we'll discuss this convention when we will we'll talk about the word potential fine let's keep it for time being and ignore unit of current we have discussed unit of current is ampere a m p e r e ya fir capital a and just a minute just give me one second problem na this is give me one second right on 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 so just a minute now my cursor is not working यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर and we have just seen that 1 ampere is defined as 1 coulomb by 1 second that means if we have a charge of 1 coulomb which flows across a conductor in 1 second the current is said to be 1 ampere we have done this previously only theek okay? hai okay fine acha how many electrons are required to constitute a charge of 1 coulomb this we had solved in previous video you remember aapke paas charge hai 1 coulomb now how many electrons was required we assume let the electrons be n and we know the fact that charge on each electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb ye charge negative maan lete hain hum log to charge q is ne to ne ho jayega q to n ho jayega q by e you put the values and you substitute it turns out to be 6.25 into 10 to the power 18 electrons this this much electrons when combined together you form a charge of 1 coulomb fine okay now this question is quite tricky just try to understand what they have said oh ho this is getting problem this will do okay fine huh. for a current of 1 ampere to flow through a conductor how many electrons are required so iska jawab dijiye ek bar video ko pause kar lo aap khud se jawab do agar nahi ho pa raha hai to fir video pause unpause karke dekh lo bhaiya okay fine see they have asked you if you have a current of 1 ampere so how many electrons are required This thing like this, na. One ampere current, you get when a charge of one coulomb flows through a conductor in time one second. The current is said to be one ampere. ठीक है? मतलब कि अगर charge one coulomb flow करता है in one second, तो आपका काम बन गया current one ampere. But for a charge of 1 coulomb 6.25 into 10 to the power 18 electrons are required are needed are needed okay hum bol sakte hain therefore for a current of 1 ampere for a current of 1 ampere and the charge of one, For a current of one ampere, I need a charge of one coulomb. So in that case, I can directly say that again I will require six point two five into ten to the power eighteen number of electrons are required for a current of one ampere. बात वही है क्योंकि one ampere मतलब one coulomb of charge in one second. One coulomb of charge के लिए six point two five into the power eighteen electron. बात खत्म. That's it. Okay, okay. See, just just now we have studied that a current has the current current has a 
has a magnitude has a magnitude as well as direction and he hence hence it occurs to us that it must be a scalar quantity but no though the current has a magnitude and direction but still it happens to be a scalar quantity why because current obeys sim obeys simple algebraic addition simple algebraic algebraic addition those of you will continue science in 11 you see that just because it has a magnitude and direction it does not matter it will follow it will be a vector only if it obeys vector algebra it obeys abhi clear kuch samajhne jaate hain current is a scalar quantity kaise isi se samjhane ka diagram banaya matlab this is the point where three wires meet this is the point where three wires meet this is wire a b c a b c a b c in case one the angle between the two wire is 90 degree in this case the angle is more than 90 degree and in this case the angle is 180 degree if we have a current of 2 ampere coming from here and 2 3 ampere coming from here we have a current of 2 ampere from here and 3 ampere from here 2 ampere from here and 3 ampere from here so in that case you see that pehle do wires ke beech mein yahan par angle hai 90 degree yahan par more than 90 yahan par 80 irrespective of what is the angle what is the direction what is the direction between the two current doesn't matter the end result the end result the net current coming out 2 ampere 3 ampere net current kitna bahar aayega 5 ampere from here over here also 2 ampere 3 ampere net current bahar kitna aayega dono ka sirf algebraic addition 5 ampere and similarly over here also 5 ampere so we see that it does not matter at what angle the currents are coming the end result remains the same why they obey algebraic addition as a result current is a स्केलर क्वांटिटी इतना याद रखो गया पानी खत्म घर जाओ नहीं सॉरी घर मत जाओ रुक जाओ ओके दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच सिंपली सेज ओवर हियर दैट व्हाट इज द करंट कमिंग आउट ऑफ द एंड बी ऑफ द कंडक्टर ओवर हियर वी हैव अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा बोल दिया मतलब कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे जैसे आप जा रहे हो इंक्रीज हो जा रहा है देखो यहां पे जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहाँ पे जो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों डिफरेंट है सेम नहीं है डिफरेंट है यहाँ का एरिया ए वन यहाँ का एरिया ए टू एंड ऑब्वियसली ए टू जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू है दैट इज मोर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन यहाँ से पूछा गया है आपको कि जो करेंट है यहाँ से अगर करेंट आई घुसा है यहाँ से अगर करेंट आई घुस रहा है तो यहां से जो करंट बाहर आएगा वो कितना होगा ये जो करंट हम मान लेते आई एक्स पकड़ ले रहे हैं ये आई एक्स कितना होगा विल इट बी ग्रेटर देन आई विल इट बी लेस देन आई इक्वल टू आई और वी हैव इन सफिशियंट डेटा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी सी अगर करंट आई जा रहा है मतलब यहां से कितना मान लेते हैं इस करंट आई के वजह से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहा है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहा है अब ये जो कंडक्टर है ये जो कंडक्टर है या फिर जो सब्सटेंस है यहां पे कोई ना ही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ना ही सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब की यहाँ पे ना ही कोई ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन खा रहा है जो प्रोड्यूस कर सोर्स बोल रहे हैं जो खा रहा है उसको सिंक बोल रहे हैं ये तो सिर्फ एक मटेरियल है ये सिर्फ एक मटेरियल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा अपना वो एक मैटर अलग बात है पर 
ना ही अंदर कोई सोर्स है जो प्रोड्यूस कर रहे इलेक्ट्रॉन्स को ना ही कोई सिंक है तो जितना इलेक्ट्रॉन्स घुस रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आएगा अगर इस मान लो ये एक दरवाजा है एक रूम का ये दूसरा दरवाजा है और बीच में म्यूजियम है यहाँ पे पार्क लगा हुआ है यहां से अगर सौ बंदा अंदर गया तो यहां से तो सौ बंदा बाहर निकलेगा तो अगर ये आई करंट के लिए एन इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है यहां भी एन इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा अब जब यहां भी एन इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा तो ये भी करंट आई ही प्रोड्यूस करेगा तो एज द रिजल्ट ऑप्शन थ्री इज करेक्ट एरिया पे फर्क पड़ता ही नहीं है करंट विल नॉट डिपेंड ऑन द एरिया जितना घुसा उतना बाहर सिंपल एज इट क्योंकि इतना ही जितना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है उतना ही तो बाहर भी आएगा बात खत्म और कुछ नहीं मेजरमेंट ऑफ करंट दिस वी विल स्टडी एज वी गो फर्दर दैट करंट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट एमीटर इन दिस मैनर एंड इन ऑर्डर टू मेजर द करंट द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एमीटर इज कनेक्टेड इसको लिख लो बाद में देखा जाएगा क्या होता है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एस ई आर आई सीरीज विद सर्किट अभी सीरीज क्या होता है पैरल क्या होता है वो हम आगे देखेंगे बट बस लिख लो कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स वेन वी टॉक अबाउट वॉट आर द चार्जेस रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंट इन मेटल्स द रिस्पॉन्सिबल चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स बट वेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट एंड आयोनाइज गैस इन दैट केस द the responsible charge carriers are ions and when we talk about ions it can be both positive ions and negative ions that is positive ions or negative ions positive ions cations and negative ions and ions both are responsible for flow of current in your electrolytes or ionized gases thank you okay now a few simple calculations not much calculate the current when a charge of 44 coulomb flows in 12 seconds bas naam ke liye numerical hai koi aisa numerical koi puchhega nahi i have just given a numerical so that you will actually get accustomed to it hum kaise solve karenge hum log ka solution kaisa hota hai solution likhenge aise what is given given charge charge bracket mein we represent charge by what symbol capital q So how much is given? One forty-four coulomb. S I unit, no problem. Flows in twelve seconds. My time is given. Flows in time. Small t, how much? Twelve seconds. Fine, fine. You have to ask about current. C U R R E N T bracket. Me I question mark. Give me. You have to ask about current. What is the definition of current? What is the definition of current? Use. Use. By definition. By definition, current is defined as rate of flow of charge. That is, current is defined as rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Charge with respect to time. Because that's it. So here, say Q. Dia Q is how much? One forty-four. Time is twelve. Katam puta karo. Answer twelve will come. And when we are talking about current, what is the unit of current? S I unit ampere. So twelve ampere. Katam kani thokko tali. These kind of questions will not be asked. They will never ask such silly questions. But I'm just doing it for the sake so that we get accustomed to it. Fine, fine. Let's do the next case. Hmm, fine. Again, same question, same question, but something new to learn. You'll get to learn something new. What they have said again, the same question is find the current when a charge of twenty nano coulomb. How much charge? Twenty nano coulomb. Let me erase this. Let me erase this. Let me erase this. Let me erase this. This. See what they have said. How much is the charge? Charge is twenty nano coulomb. Representation गलत है यहाँ पर यहाँ से तो twenty small n coulomb होना चाहिए था. Twenty nano coulomb. Fine, fine. When we talk about twenty nano coulomb, that means this is not the SI unit. ये SI unit नहीं है. So you'll have to convert nano coulomb into coulomb. That means twenty into ten to the power minus nine coulomb. चमका चमका. Now, when you are talking about time, it says microsecond. 
कुछ नहीं बोला है मतलब नथिंग नो नंबर इज मैं वन माइक्रो सेकेंड वन माइक्रो सेकेंड दैट मीन्स माइक्रो मीन्स हाउ मच स्टार्टिंग बताया था माइक्रो मीन्स टेन टू दी पावर माइनस सिक्स सेकेंड बस अब चार्ज कुलम में हो गया टाइम सेकेंड में दोनों ऐसा यूनिट है तो आप करंट निकाल लो जो आंसर आएगा वो एम्पियर में होगा सो वंस वी डू इट ओवर हेयर इट विल बिकम चार्ज इज हाउ मच ट्वेंटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन बाई टेन टू दी पावर माइनस सिक्स अब देखो ये माइनस सिक्स जब ऊपर जाएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा ऊपर माइनस नाइन है तो बचेगा ट्वेंटी इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री बात समझ में आया इतना एम्पियर भगवान टेन टू दी पावर माइनस नाइन है टेन टू दी पावर माइनस सिक्स है आप सोच लो ये माइनस ये माइनस कैंसिल बचा ऊपर टेन टू दी पावर माइनस थ्री या फिर ऐसे सोच लो टेन टू पावर माइनस नाइन है टेन टू दी पावर माइनस सिक्स है ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस नाइन टेन टू दी पावर प्लस सिक्स माइनस नाइन प्लस सिक्स ये हो जाएगा टेन टू दी पावर माइनस थ्री ये एक तरीका है समझने का या फिर ये एक तरीका है तो दोनों कैंसिल कर दिए हम बिकॉज बोथ हर नेगेटिव इसको मैसेज सकते हैं दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू ट्वेंटी टेन टू दावर माइनस थ्री कितना होता है मिली तो ये मिली एम पी आंसर so why I have chosen this numerical is so that I can make you comfortable with nano, micro and milli और कोई ऑप्शन नहीं बनने का तो मतलब भी नहीं बनता इसको शुगर okay finally last for the day the definition of current is current I is defined as rate of flow of charge charge by time अच्छा ये एक definition है बट so, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं करेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट दैट मीन्स चार्ज इज करेंट इन टू टाइम ये सो नो ये भी तो एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सो दिस रिप्रेजेंटेशन वी विल यूज एट अ लेटर स्टेज बट वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट आई कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो ऐसे भी लिखा जा सकता है फाइन fine that's it so we will wrap up the show thank you thank you so much so again as i just say i will try to make two three videos per day for 30 minutes so that once you start watching a video you watch it on a stretch and along with the video i'll also give the pdf so please make your own notes fine fine chalo thank you so much have a nice day ahead bye bye